哎，你你怎么还哭了？我我都刚说你两句你就哭了，我我没有别的意思啊，我就是想了解一下菜的差价呀、啊。李老师，对不起，毛豆是新上市的，可能就贵了点儿，我下回注意。啊，也是啊，这十鲜菜是是要贵一点哈、啊。呃，另外这上午下午菜价也可能有些区别啊。好，算了算了啊，这这这这，我也欠考虑，这件事啊，就算过去了啊。过去了，过去了。李老师啊，啊，你为什么要拿手机拍那个菜的价格？你是怎么想的？我，我，我刚才不是跟你说了吗？我不是特意去拍的。我，你们总是不相信我。人与人之间，要是总是这么不信任。那还有什么意思？那什么，你忙啊，你忙着。妻子不高兴了，还哭了呢，眼泪啊滴滴答答的。会不会有提出不做啊？我去跟他说说。哎，一定要好好的跟他说啊！刚才他一哭啊，我都不知道怎么办好啊。知道。小枣，小啊。哎，小枣，哎，带点水果吃。哎，就是嘛。不要不要不要！哎呦，要的吧，拿着吧。要的要的。好，小枣啊，小枣，来来来。赵幼玲吧，是我。嗯，先收一下。谢谢。嗯，不客气。谁送的花儿？肯定是邱孝天，速度挺快的嘛。嗯，就是你上次相亲的那个人呢。朱广沪、王娜结婚庆典。我们虽然分手了，可还是朋友。我结婚了，当然要通知你了。谁跟你是朋友？你少跟我装无辜。尤林，千万冷静点儿。你以前在我心目中可不是这样的。放你的屁！你少跟我废话。你要再跟我废话，我到时候把你店砸了，信不信？我信，我信，信。臭男人！我跟你说，我们在台上刚跳了两下，这裤裆就裂了。我们在台上大腿都露了，脸丢了，可能是丢了。就是这什么情形？我也不会说。不是哥几个，这当时吧，这材料也是你们选的，是吧？啊，是啊，是啊。金波也负责任的跟你们说了，这衣服得做的宽松点，你们呢，非要做那么紧。啊，这我们要不是要紧，是没要紧。是啊，是啊，这全都露了。是。金波呢？他是一个很负责任的人。大家呢？今天给我们面子，就就就这是。我啊，停停！我告诉你啊，小五，我们是信任你
，你是不是跟我说他是你的朋友？他这个好那个好，是不是啊啊？我们信你了，信没信？来了，这就是后果，这就是后果。下面几千个人看着我们，是不是啊？啊，金波，你这这，我我跟你说，小，我跟你说，小，这事儿再再有再有多厉害，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，我不信，你们给我的钱，还给你们。这就不是钱的事儿，对，你以为给点钱就完了啊？下面下面做人怎么办啊？你把钱都给你们了，你们还想干什么？这个钱是我们应该拿的，精神损失。滚蛋！出去！你拿几个下回？出去！我跟你说，金波，这是没完没了，没完没了。我吃饭了，我请你吃饭好不好？妈，妈，你怎么才回来呀？别问了，妈，您干嘛呢？这吴妈也真是的，都给倒腾到家里来了，什么破玩意儿都要，当这是救活摊了。你好好说说他呀。怎么说呀？现在老保姆不能说，尤其老保姆更不能说了。再说这次，人家是来帮助我的，我张不开这嘴。我跟您说，这床底都是细菌，整个屋子会污染的。原来吧，吴妈是。把咱们家的破烂收拾起来了，后来就把楼道底也给收拾了，现在可能把街上的也捡了，真是没办法。您说吴妈当了一辈子保姆，怎么就不学咱们家文文雅雅的东西啊？哎，这是她多年的习惯了。问题是她那些习惯我真的受不了吗？她烧菜的时候拿勺子去用嘴尝，尝完之后再倒进去，我看不见哈，我看见我简直受不了。算了，忍着吧。妈，毕竟您是东家，他是保姆，你们两个别颠倒了。你这怎么说话呢？烦死了。玉玲啊，我放在门口的篮子是不是你们家老保姆拿走了？哦，有这样事情啊？吴妈，哎，哦，那个篮子是你的，你还要啊？哦，在这儿了，我给你拿啊。我看这个篮子挺好的，我以为他不要了的，我就捡回来了。那那给你，算了算了，给你吧，给你吧。哎呀，不要了啊、哦？那好，那还有吴姐啊，给人家。哎，对不起，不好意思啊。那，对不起啊，真是。吴妈啊，你以前教育过我，人多的地方不要去。我今天忍不住跟您说一声，人家的东西您不要拿。有灵，你怎么说话呢？这东西是他丢在外边我捡的，不是我上他家偷的。捡的东西您也别拿呀！您看看那床底下啊，什么东西都有，味道脏死了。吴妈，您到这是废品收购站呢？你怎么跟我说话呢？我是你吴妈
。就是您是我姑妈，我才不见外的和您这样说。姑妈，床底下东西咱们不要了，好不好？我们家不缺那点钱，你存着藏着掖着干什么呀？就算您能卖到一百块钱，吃一顿饭也不过就是。老林，把你嘴闭上。还有，你每次烧菜的时候拿勺子用嘴巴尝过之后，勺子再带回去，多恶心呐、啊！别说了，你就该把这当自己家。真的，我把这当自己的家了。吴姐，吴姐，吴姐，吴姐，别生气啊再过两天行吗？行，反正你把房租都交给我了，不管你什么时候走，我一分都不会退给你。哎，今天那四个唱歌的怎么那样啊？我一开始还觉得他们挺神的，还挺崇拜他们的，一吵起架来，念念念念念，跟个娘娘腔似的。金波，我觉得你今天特别牛，你就把钱往那一拍。二十四 K 纯爷们儿，干杯，干杯！别全喝完了。嗯，其实我这人，你不爱发脾气，有时候也不爱表达。你爱写诗。你是我清晨的露珠，你是我。黄昏的忧伤你。我今天见着他了，任甜甜。甜要不然这样吧，把这钱装个信封里，写个纸条，就写一个水费，我放在那儿，我就跑回来。好，好，好，我来写啊。哎呀，小枣啊，想不到你还蛮有想法的哎。小枣啊，你送钱去的时候戴个口罩，不要让人家认出来你是我们家的保姆。哦，我知道了，阿姨，为什么要让我去送钱呀、啊？哦，我昨天叫你打水，只是想对你一个考验。考验？事实证明啊，你还是很听我话的。但是从另外一个方面讲呢，你这个人原则性不强，你要是有骨气的话，就坚决抵制，不就没有事了吗？不是你让我去的吗？你说我们现在做保姆多难呀！要是听你们的话吧，就说我们没原则；要是不听话吧，又说我们太有主见。好了好了，以后这种事情不会在我们家发生了。小泽，把那个钞票放在里面，马上送过去啊！哎，小泽，你不要忘了戴口罩啊！哎。儿子啊，这鼻子要紧吧？有事啊，不要紧吧？哦，我喝酒不小心撞的。哎，米刚，你从来不喝酒的呀？呃，单位有应酬，呃，不，不得已，不得已。呀，不会喝就不要喝，喝酒要出事的。真是的，幸亏是碰了鼻子一下。没有后遗症吧？没事儿，真的没事儿，妈妈。真的没事，妈妈就要向你告状了。一天回来拿户口本呐、啊，把妈妈气的呀，真是。好了好了
，儿子的鼻子都这样了，就不要再跟他提媳妇的事情了。儿子啊，啊，看来妈妈跟媳妇的关系啊，要永远的僵下去了。你真是没有看见他那个样子，那种做派。你做儿子的不能袖手旁观呐、啊，啊！以前住在一起吵，现在分开了，他还吵。你刚啊，哎，一听也是有些不像话。见到我们，连个像样的爸爸妈妈都不肯叫，客客气气总会吧？可他不会。啊，爸爸妈妈，你们别太介意啊。他就这脾气，粗心。什么粗心呢、啊？那是没有孝心，那种做派，那种样子，绝对没有教养。呃，我知道了，我晓得了。你知道什么？你晓得什么？我我晓得我，我回头收拾他，啊，你刚，一定要好好讲，不要吵架啊！哎，好，我就说了一句，他不如我们家的小保姆舒服，真的，他就是不如我们家的小保姆舒服。儿子，以后妈妈走到哪里都把小保姆带上，真的，我都要带上他。妈，您说什么呢？您是说带小保姆上我这儿来吗？哦，呃，一婷回来了。哎，你们继续说呀，刚才不是很热闹吗？你们继续，继续啊！走，走，走，我们回去。哎，爸爸妈妈，哎呀，吃了饭再走嘛。啊，不了，我们还是回去了啊。再见啊，不送。儿子留我吃饭，那我们不走了，我们就在这儿吃饭。哦。好，我去买菜。一刚，你鼻子这样了，你出去干嘛？买菜，叫一婷去。媳妇娶回来不是供着的，是要孝敬父母的。哎呀，妈，你又不是不知道，我从来不做家务事儿的。老公啊，既然爸妈。要留下来吃饭，我们叫外卖好不好？啊，别，还是我去买菜吧。男人买什么菜呀？是啊，爸爸也从来不买菜呢。啊，还是我去买吧。你们要吃点什么，爸爸妈妈？哎呀，随便搞一点小菜就可以了。喂，外卖吧。哎，给我来四碗面，对，牛肉的。好，还是那个老地址。对对对，赵一婷家。哎，好，快点啊！以后叫倪刚家，户口本上倪刚是户主。Please, please. 你少来了你！哎，他们来干什么？平白无故的哦，上班告我状来了，我真服了他们了耶！我给他们叫了外卖啊，我对得起他们了，你害我怎么样了？老婆，我帮我们难得来一趟，对他态度好一点啊，求你了。老公啊，我辛辛苦苦去看他们，我还背着油过去的，我态度怎么不好了？你爸妈怎么这个样子的？他们现在上门来挑账了啊！太小看我了吧！你们好了好了，不要听了，听了你肯定又要生气。媳妇在骂儿子吧？骂得很凶啊！你儿子呀、啊，一声不吭。好了好了，他们小两口的事情我们就不要管那么多了。我还不能不管了呢，我明天就住到这儿来。我怕儿子吃亏。就算不给我面子，给我的鼻子一个面子好不好？啊！我跟他们已经说了。我是喝酒撞到墙上的，他们相信了？当然相信了。送外卖的来了，老婆，那我求你了啊，咱们好好吃完饭。五十块钱一碗面条啊！啊，你们有福子砍人呐！是，这是什么面呢？是日本日本面。什么日本面呢？我在超市里买五块六毛钱三包。吃完了，咱们走了，天下太平。OK， 啊，就就就就就就，好了。面都煮好了，你让你怎么退啊？我让你让我退给谁去啊？我也打工的。谢谢啊，再见。
，哎，爸爸，是爸爸，来来来来，来个吃。吃啊，吃啊，爸爸。啊，这五十块钱一碗，这么贵呀、啊？你们也太不会过日子了。爸，嗯，你尝一口。对，啊，味道怎么样？妈妈，你快吃吧，要不然一会儿面坨掉了。啊！我觉得我下的比他好吃。你刚啊？嗯。平时你们就这么过日子的？对啊，我们经常这么点，家常便饭。你别听一听这么说，其实呀，他今天看你和爸爸来，才点了这么贵的面。平时呀，我们只吃八块钱的馄饨和十块钱的面呢。你辛辛苦苦挣的钱，就这么吃掉的、啊？妈，我也在辛苦赚钱，我也是风里来雨里去，我又不是全职太太。我们吃的是我们自己挣的钱，对吧，老公？老倪呀，嗯，过两天我们就搬过来。把小保姆也带来，我要用实际行动教教他们怎么过日子。妈，不用您教，我会过日子。对了，倪刚，嗯，过两天我妈要搬过来住的，准备一下啊。你妈搬过来住，你怎么没跟我说呀、啊？你妈妈他们可以搬过来住，我妈不可以吗？再说了，现在很方便的。不就是多带一个保姆的事儿吗？好好，都过来住吧，人多热闹。哎，一婷，哎，吃饭，面要坨了。啊。回来了。啊。今天过年呀、啊，买这么多菜，呃，我不是买条鱼。啊，不是过年，就是小豆，我我一会儿我想跟你商量一个事儿。什么事儿啊？就是挺要紧的事儿。你说吧。就你到客厅里等我行吗？这么重要啊？啊啊，谢谢谢啊。那那我去那等你啊。哎。嗯，师傅，我想跟你商量个事儿。坐下说，呃不不不不用坐，我就站着说就行。嗯，你说，嗯、就,就是咱俩不是说约法三章不不允许我我带女的来吗？就这回是是来个女的，但是是我妈，就是我五年没见着我妈了，完了我妈来看我，就是能不能到这儿来？阿姨要来呀、啊？啊，来吧，这事儿还要跟我商量，随时都欢迎。啊，谢谢谢谢。呃，就就是这还有一个特别重要的事儿，就我就我想求求你，什么事儿？呃，就是说，嗯，就是小枣，我的经历比较特殊，就我我爸去世的早，我连我亲爹长什么样我都不知道，我是属于那种就是遗父子，呃，我妈呢就是盼望着我，能够一切都好，呃，事业也都好，就是我我原来事业就是还可以，呃，我也有一些钱。嗯，本来我是想买房子的，后来我就开店了，结果这个店呢，就是也遇到挫折，就就没了。我我就是说，嗯，金波，你想跟我借钱呀？不，不是，不是，是不是借钱？呃，就是我就是想跟你说，嗯，就我我跟你就目前在这这个位置能不能换换？你想住在我这个屋子里？呃，不不不是换房。呃，我就是说，你就你坐这说，你别蹲着，多累呀、啊！不不累，我我我就是说，就就当然是假的哈，都是都是假的。就是说，我我是这这儿的房东，你你是这儿房客，行行行吗？这个房子？嗯，当然不
行了。我不是小岛，我我求求你了，这都是假的，就我就不想让我妈为为我担心。金波，我我我是非常愿意帮助你啊，但是其其其实这个房子吧，反正就是不行。我我对不起，我真的不能帮助你、啊。不是小涛，你你听我跟你说，就是我我妈呀，就她岁数大了，就是她她受不起惊吓。你说她要一看见我现在这个日子过得特别惨，我就我怕她着急，一着急你说她再病了，你说我做儿子我就是心里边就我就觉得我你明白我这意思吧，小涛？我明白你的意思，可是你说。那这不是骗你妈吗？这违背了我做人的原则。你妈妈那么大年龄了，我骗她，这这这也不合适，对不对？啊、嗯，不是小枣，就是有的时候生活当中，呃，善意的欺骗，就是它是一种避免不了的行为。那那你说，哎呀，你妈这次来了，那她下次又来了，这不是长久之计呀、啊？不是，我妈就待一个月，她就回老家了。另外，她不是常来，就只要骗过这一段就行。就小岛，你看，你仔细想想，你有母亲，你能够特别理解我，对吗？我能理解你，我觉得你特别的孝顺。哎，但这事儿，要不然你让我再想想行吗？那你就算是答应我了，谢谢啊，谢谢。哎呀，你说说，我刚走了几年，这变化怎么这么大呀？你看，看，你看，看。哎，那个楼，去年盖，去年盖的。哎呀，太漂亮了，太漂亮了，啊！哎，儿子。知道您手上有钱，嗯、呃，但是我找女朋友这个事儿吧，我这么想，嗯，不能找那种只认钱不认人的，对，对吧？对对只认钱不认人的这种女人，媚俗，就是那种金玉其外败絮其中的女人，不能找，对，对吧？是是是，那你也得赶紧抓紧找一个合适的。你说你都多大了，不该成家立业了。别糊弄我啊！不糊弄。哎呦，儿子！金波，你你这是买的什么房子呀、啊？二手房不是跟您说了吗